，龙浩辰，做出你的选择。什么？你说你愿意放弃所有奖励来换取一个选人名额？可你知不知道，这次的奖励里有一个极为稀有的灵炉，和你的圣隐灵炉相辅相成。如果你能融合它，极有可能直接进入六阶。谢谢圣骑士长的好意，可我意已决，希望联盟。能考虑我的请求，等你夺得冠军再说吧，到时候你才有谈判的资格。我先答应了他，好，那我也答应了，就要信守承诺。我的选择是林夕。什么？我的选择是林夕。彩儿，彩儿，你怎么了？他刚刚说什么？龙浩辰，你没搞错吧？你说你选谁？没有，我想先选来自魔法殿的林夕。魔法殿，林夕。然后我会再选。彩儿，怎么回事？发生什么了？他大概是你最下线的人，你都说了，就让他被离去，被冷落，这就是你的命。
解决问题的。救彩儿的唯一机会。叫他彩儿哦，来，来来来，慢点走，过来，别害怕，别害怕，只是个小测试，我还给你带了你最喜欢的布娃娃，巡回圣女，我们的女儿竟然是巡回圣女，怎么可能？不不，你没有选择，既然肩负使命。就必须为大家。今天起，不再是我们的女儿，不能有朋友，而是不能有圣女，只能不停的试炼。欺骗彩儿，所有人都在利用他。我没有。所有利用他的人。
平。我只是想去他身边，啊啊、分担他所有的痛苦，哪怕我看不见、听不到、说不出，没有任何事可以阻止我。你果然不一样。你正在杀我们！嗯，失去了六法，你连动都动不了，你还拿什么去救彩儿？没有人能把他从最绝望梦魇中带走，你就等着和我陪葬吧！还是我的。就和当初抛弃我们的所有人一样，他该死，所有抛弃我们的人都该死。他早就应该死在你的回忆里，死在你第一次见到他的时候。需信守承诺。我也找到了两全其美的方法，但是我却欠你一个解释，让你伤心。我错了
错了就要受到惩罚。那你还会不会丢下我？傻瓜，我怎么舍得丢下你呢？你还欠我一个拥抱。暴走的巡回之力，居然真的消散了。醒了，杨爷爷，对不起，我们给大家添麻烦了。已经没事了。你们昨天一个心神受损，一个失血过多，还好及时从巡回地狱里出来，才无性命之忧。选人一事推到了今天。既然都醒了，那就快去吧。嗯。是弟弟和彩儿妹妹。小青和梅小苏梦没事，真是太好了！太好了，他们真的没事。看来两人和好了呢，又回到了这个艰难的选择题了。哎，龙兄弟，彩儿姑娘，你们身体好些了吗？对不起，都是我的错。彩儿姑娘，我愿意把浩辰的名额还给你。圣骑士长大人，关于我之前的提议，你的提议我已告知大家了，愿意放弃丰厚奖励，换取多一个选人名额，本质上也是一个更灵活的资源选择方案。因此，联盟决定，从这一届大赛开始，前三名皆可以选择放弃奖励。换取选人名额，以便打造更符合心意的猎魔团。为了公平起见，选择的两人中有一人不得在前十六强席列。啊，那我才四十二名，岂不是？没错，你们现在可以在一个队伍了。臭小子，你可赚到了！浩辰放弃的可是稀有灵炉。没有林兄的丹药，我也不可能成长得这么迅速。耶、yeah! <笑>！太感动了吧！大姐夫居然愿意为了大小姐放弃灵炉，他们果然是真爱。弟弟和彩儿妹妹终于能在一起了，就是便宜了林心的小子。好了，接下来亚军杨文昭上台选择你的队友。虽然进冠军的队伍已经没指望了，但杨文昭也很帅啊。的选择是灵魂殿，陈英儿。啊啊！骑士殿的白马王子，他也太幸运了吧！我才不愿意呢！谁要加入你的猎魔团？哼！这对小冤家要闹到什么时候？英儿如果被拒绝
，就只有重新选择其他队友。选我，选我，选我，选我呀！我也想加入你的队伍。好吧，那我选魔法店的黄奕。哇，是我是我。黄奕，你可愿意？我愿意，我愿意。杨文章，谢谢你选择我，以后我还要换朱勋的好兄弟了。接下来，季军穆宁上台选择队友，我选骑士殿的段毅。啊，段兄，我把团长的位置让给你，我也很向往男人的浪漫。兄弟有眼光，等你好了，大哥带你驰骋大陆。前三名选人结束，接下来。将进入随机选人阶段。为了保证猎魔团组建公平和战斗力平衡，每一个队长都将进入荣耀轮盘，随机选择剩余队友，而随机选中后，不可以再拒绝。我方队名已确定。市级一号猎魔团，暗之为影，光斩锋芒。我方骑士刺客已确定，龙浩辰、彩儿。团长，您的魔法师一号已上线。我方魔法师已确定，林心，请随机选择我方战士。哎，团长，团长，你有心仪的战士人选了吗？我需要一个精通防御的盾战士。我和彩儿都偏向近战攻击，在前方杀敌时，如果有一个能完美护卫后方的盾战士，能使我们团队的生存率大幅度提升。哇，如果是这样，那我就可以蹲在后方安心吃丹药了。杀不死我的东西，只会让我变得更强大。我方战绩已确定，王媛媛。怎么偏偏中到这个不会防御的盾战士？怎么，你有意见？啊，没有没有，帅气老妹也挺好，肚肚大嘿嘿。请随机选择我方召唤师。哦、还好这些召唤师都挺好，只要不选中那个不靠谱的陈婴儿。不听话就把你变成猪。我方召唤师已确定，陈婴儿。原来是。太好了，我们以后可是一个团队的了。你这丫头。到时候可别成了我们的战场拖油瓶啊！完了，不仅没收到能考的盾战士，就连召唤师也这么不靠谱啊！你一个攻击魔法都使不出来，还说我们？对呀，你个臭卖药的！停！陈英儿的生灵之门虽不稳定，但一旦召唤出强力召唤兽，对我们团队将非常有利。接下来，我们只需再抽到一个治疗辅助很强的治疗师。团队的综合实力就均衡了，请随机选择我方治疗师。团长，这一次赌上我以后所有的运气。如果治疗师再选不到最好的，我就跟一匹马过一辈子。有了这首音乐的增幅，咱们一定能抽到最强治疗师，相信我。林心已被管理员禁言十秒。哼，我必不可能出头。嗯，哼，我方治疗师已确定，司马仙。哟，林心，和你在一个队还真是倒霉啊！哎，你人呢？好，龙兄弟，看来咱们真挺有缘分，欢迎加入。终于可以说话了。光头，跟你分到一个队伍，真是倒了八辈子血霉！你也不会治疗的治疗师，你啊！你，林心已被系统管理员永久禁言。我方队伍已确定
不知道一号大姐和大姐夫会组成什么样的团队。哎呀，你放心，有他俩在，一定是本届最强团队，团队数据肯定是最均衡的五边形啦。啊？对呀、啊，这团队数据怎么是个三角形？你看，攻击属性还在不停往上涨。这是不会攻击的魔法师，不会防御的战士，不会治疗的治疗师，啊，还有个召唤能力忽上忽下的召唤师。大姐夫，这什么手气啊？就是，一号猎魔团，组团完毕。二号猎魔团，团长骑士杨文昭，组团完毕。三号猎魔团团长骑士段毅组团完毕，四号猎魔团团长治疗师露西组团完毕，十号猎魔团组团完毕。我宣布，第六百零六届猎魔团全部组团完毕。从现在开始，你们就正式成为所在猎魔团的一份子了。出击！之名上留下你们的名字，完成今天最后的仪式。嗯，爸爸，英雄之名是什么呀？他呀，是咱们联盟英雄的象征。那些猎魔团的哥哥姐姐们，在出发前，都会把他们的名字留在上面。嗯，那为什么上面那么多名字都黑了呀？因为，每一个名字上的微光，都代表着他们的生命之火。如果微光熄灭，那就代表着这位哥哥或者姐姐在守护家园的途中牺牲了。我们现在的幸福生活，都是这些哥哥姐姐们用命换来的。所以啊，即便他们被埋葬在黑夜，但是，他们也永远住在我们的心里。哥哥姐姐们，希望你们的名字永远都不要变黑。我们一起吧，嗯、大家都一起。嗯、从这一刻起，无论生死。你们的名字都将被永远铭刻在英雄之名上。这是你们作为猎魔团的一员最高规格的见证，它将承载着你们的荣耀，永世留存。少年们，出发吧！用你们的脚步，用你们的利刃。用你们心中燃烧的熊熊之火，为这世界开辟一条光明大道。一万红行，一路顺风。这猎魔团大赛结束了，你怎么还不休息啊？走，跟我去喝两杯。哼，比赛虽然结束了，但他们成团的考验才刚刚开始。哟，你在给他们分配领队啊？这高英杰不是七阶吗？我记得以往挑选的领队，不是都不能超过六阶吗
，一号猎魔团，怎么能用常理对待？哈哈哈哈那他们可要吃苦头喽！魔团选拔赛虽然结束，但以猎杀魔神为目标的你们，使命才刚刚开始。七十二位魔神，已知三十一位，其中两位已被击杀。在魔神柱将其重新孕育出之前，人类争取到了宝贵的喘息时间。但目前，即便是排名最低的蛇魔神安杜马里。战力也高达九万年灵力，八阶巅峰，对你们而言，也是无法战胜的恐怖对手。因此，你们必须尽快的完成任务，提升团队实力，争取在十年内集体突破七阶，开启猎杀魔神之路。只有人类实力不断变强，我们才有可能完成终极之战。击溃所有魔神，包括魔神皇风秀。你的目标将是成为史上最强骑士，跟我一起打败魔神皇风秀。接下来，你们就将开始团队赛的第一个任务。根据过往经验，有一半的新进猎魔团会在这个任务之后。面临解散风波。什么？什么？解散？怎么会啊？团长，你还愣着干嘛呢？趁有时间，来来来来。站好了，站好了啊！给你们秀秀我新发明的装备。这东西可花了我一万金币呢。嗯，好远。来来来，按这里，咔嚓一声就排好了。懂了吗？来，跟我一起喊，茄子，茄子，嗯，好耶，快按呀，嗯，啊，啊，好耶，一只脱金兽，快摸摸的香鸡，吐出来，团长。任务地点是在这儿吗？怎么等了大半天，一个人影都没有？有人要来了！啊、哪儿啊？别是那只笨马、啊！我错了，我错了！啊、饶了我吧！你们就是那对菜鸟。听好了，下面的话我只说一遍：新进猎魔团都会有为期三个月的团队赛，你们将以士兵的身份上战场，领取军事任务，与魔族厮杀，来获取功勋。三个月后，功勋最高的猎魔团将会获得第一名以及联盟丰厚的奖励。而我叫高英杰，就是你们上战场的领队。因此，接下来我的话就是军令：你们必须无条件服从。不见服从，服从。哼，你让我送死我也要去吗？真蛮横。<笑>我知道，你们都是少年天才，心高气傲，所以联盟也给了你们一个挑战领队的机会。来吧，打一仗。我是七阶骑士，若你们能战胜我，可以不听从我的指挥。嗯，<笑>高领队，您可是七阶。那灵力起码都是两万点以上，我们几个的灵力加起来都没有您一人高，怎么可能打得过？联盟是不是还有什么条件你没有讲啊？你小子还挺机灵，只要能主动碰到我十下，就算你们获胜，而且每一下还会给你们两百点功勋。呃，说了半天，功勋到底是什么玩意儿？能当饭吃吗？功勋可比钱值钱啊！在猎魔团。任何高级武器秘籍都只能用功勋换取。
获取功勋主要有两种方法：一是击杀魔族，二是完成任务塔发布的任务。但据我所知，猎杀一只五阶魔族才有十点功勋，击杀魔族等级越高，功勋才越多。现在砰一下就有两百。团长，这种天上掉馅饼的事儿，千万不要错过。但若一次都没碰到，猎魔团原地解散。而过去。我当过两次领队，解散过两支猎魔团，没有实力就不要去战场送死。真是嚣张啊！能赢？啊？十多倍的灵力差距啊！彩儿姑娘哪来的信心？高领队，军人上了战场，服从军令是天职，我们一定会听从您的安排。不过，身为一号猎魔团。面对挑战，我们也绝不会退缩。这是全联盟唯一一件灵器，很好。召唤师是一个团队里最弱的，却毫无危机意识。现在教你们第一条规矩。战场上可没人会喊“比赛开始”，十回一拳不好，他们太心急了。哼、嗯，治疗师不想着治疗队友，却冲上了硬碰硬，莽撞至极。啊、而你速度虽然不错，但进攻全是破绽。还没热身呢，六个人就少了三个。你们应该是我见过最差的一号猎魔团。别心。凭这件灵器就想越阶一战，可惜还没成长起来。高领队，不知道我的魔法攻击你可承受得住？无双万火，远程攻击，麻烦，被寄生，就是法师的死穴。这，哦，不好意思啊，高领队，念错咒了。无双乱火这种攻击技还能念成防御技，圣隐灵炉，千银，一下，<笑>两下，三下，四下，啊，黄斩剑，浪费灵力，神域格挡，这是七阶骑士标志，光影之体。小小年纪就拥有灵炉和全联盟唯一的灵气，而且还会六阶秘技神域格挡。若不是我用光耀之体破开你的神域格挡，刚才那一瞬间，那个隐匿的刺客恐怕就能得手。不过你身为团长，六个人的猎魔团，如今只剩两个人能正面作战，可谓失败至极。多谢高领队指点。不过我的猎魔团，个个都是奇葩。蓄力放火！看来这第一下归我了。来呀！这两个人竟然能在我的攻击下恢复过来。喂，王圆圆，你常常打住我。那你就躲远点，不要妨碍我。我。不对，他不是治疗师，而这个女战士受伤之后反而变得更强势。说了让你躲远点。闪电刺。耀日斩，还有这个团长，应该是守护骑士，怎么会惩戒骑士的技能？霸王刺、嗯，别走！啊！至于这个刺客，打法也极其生猛，丝毫不隐蔽。还能默契使用奇思一体，直接参与正面进攻。这支猎魔团果然强、啊。高领队，刚才彩儿的攻击应该算数吧？算数。那我的呢？<笑>我碰的最多吧？既然我们已经不会被解散，那接下来我们想要的就是胜利。哦，喂、嗯。怎么听着一点也不团结啊？哈哈哈哈你们不会真以为能赢过我吧？是的
一下都打不着、啊。你的锤子不错，起来试试。一四下，全无配合，人多又有何用？身为战士，无不队友，全凭个人意愿一意孤行。身为治疗师，却不为队友护航，同样是个莽夫。人速果断！看来你不会攻击，只会防御。防御又如何杀敌？荒唐剑！作为团长，队友的问题就是你最大的问题。刚才的嚣张劲儿呢？领队，只凭一次交手就得出结论。是不是太草率了？在我看来，你所说的缺点却是每个人的优势。现在，请您再指教，是吗？那我现在就教你们第二条规矩：团队高于个人，战场上没有单打独斗的英雄。还用牵引技能吗？司马迁、王媛媛，你们二人注意配合，最重要的是给彩儿制造机会。林夕，你负责唤醒陈婴儿，一号猎魔团。一个也不能少。哼，光耍嘴皮子可没用。神域格挡，光之复仇。原来是神域祭自创技能，宝还不错，这下也给你算上。唐媛媛，接住。啊、姑奶奶，这一百金币一颗的丹药，我可全给你了啊！那可是我最喜欢的小羊粉，我真的要杀你了！小丫头也是个奇葩呀！快躲开！这个邪影领主我控制不了，他会无常变攻击。爸爸！打吗
。老领队，之前看您没穿盔甲，好，所以我们也都只是在热身呢。打，当然要打。小柳大人，我是他们的领队，就需要充分了解他们，未来才能让他们更好的从战场上活下来。龙浩辰那小子就那么好，值得你付出这么多？是，值得。只有他，让我感觉到了温暖。你以为用出六道巡回就能够赢下高英杰吗？你错了，且不说你会付出失去六感的代价。如果高英杰真的想赢，你们早就全趴下了。他可是七阶巅峰的战力，陪你们玩还当真了。行了，考核结束。
那小子，你过来一下。放心，我不会对他做什么，只是有几句话要单独讲。领队啊，你可真强啊！不过现在嘛，既然打完了，您懂得，十一下，一共两千两百点功勋。谢谢领队，慷慨解囊。啥？有这么多？算错了吧？哎，没有哦。为了让领队您看得更清楚一点，我是都准备好了。看，这一下是司马仙出其不意抓了您的脚踝。啊，这是我，这也太丑了！你小子故意的是吧？啊、然后是超帅的两下，又是四百点呢。这一下，要不是我的照相机有高速摄影功能，那肯定就漏掉了。这也算？当然当然啊！我们团队虽然奇葩，但这次人人都有贡献，包括。落地成盒的陈婴儿啊，您看，这小姑娘可以啊，小妹妹。呃，哎，怎么样，知道我的厉害了吧？然后，就是本天才的贡献啦。您看，这儿一共戳了五下，当然还有最开始一下，实在是太帅了我。联盟是不是还有什么条件？你们有奖啊？这都还没开打呢。领队，这个是您教的呀。战场上可没人会喊比赛开始和比赛结束。哦，对哦，那我现在再戳两下也来得及吧？停停停，你你闭嘴！两千两百点是吧？但现在还不行，等你们注册完猎魔团，再给你们。<笑>我相信您，毕竟领队可是大人物，应该不会骗人吧？两千两百点功勋，发达了呀！这个怎么花呀？这个怎么花呀？侠者大人，嗯，刚才彩儿所用的能力被称之为六道巡回，是我们刺客殿的绝对技术。这种技术。虽然有很大的威力，但也会给使用者带来极大的副作用。而他竟然为了一个小小的考核，为了与你第一次联手作战不输，就想使用这种技术，你可知你对他有多重要？不要辜负他，不要让他失望，否则不会放过你的。我发誓，会用我的生命去守护彩儿一生一世。嗯，记住，不到生死存亡，不可以让他使用六道巡回。另外，以后你就跟彩儿一起换我曾祖吧。曾祖，彩儿。关于这次战斗，龙浩辰，你是团长，你来说说看。我们团队的优点十分明显，那就是进攻很强大。但作为团队
，我们彼此之间并不熟悉，没有团队作战该有的默契，作战时容易发生冲突。而我们团队的短板同样也很明显，缺乏治疗、法术攻击，甚至召唤的不确定性。奇怪，为何你能召唤，却无法控制生灵之门？我不能说。而且我要七阶以后才能完全控制生灵之门。那长时间内，你都将成为团队的一个累赘。但还有一个办法，你可以与魔兽签订灵魂契约，拥有一只本命召唤兽。本命召唤兽不会随生灵之门仪式结束而去，可以留在召唤师身边成长。在你完全掌握生灵之门以前，可以从他随机召唤出的魔兽里，先锁定一只做本命召唤兽。这样，你也就成了团队有力的一份子。哦，意思是像刚才那只仙暗领主，陈英儿可以锁定为本命召唤兽，陪在身边，那岂不是就很厉害了？他不要，那太丑了。有机会，我一定要挑一只最好看的。总之，你们是一个团队，在陈英儿成长之前，就由你们来保护她。我可以感觉到你的魔法天赋很高，也许能成为一名天才魔法师。但你为何不会用攻击魔法？领队，这我也不能说。我就是不想学习攻击魔法。既然如此，那你就要在防御和辅助魔法上多学习，弥补团队没有治疗的缺陷，同时注意总揽全局，给大家做好后盾。会的，王媛媛、司马仙，你们两个在我眼中都是战士，但你们俩都太冲动，这很容易就会让团队露出破绽，从而被逐一击破。要改，所以我给你们俩的定位是侧翼，不要过于主动，在龙浩神冲锋的同时，能灵活参与进攻与防守。王媛媛，你的攻击十分厉害，但看得出来还有成长空间，所以你要学会给自己留些余地，过刚易折。哦，哎，好吧。而你既然也是个奇葩，不会治疗，干脆就走戒律治疗师路线。戒律治疗师，我怎么从来都没有听过？不知道也不奇怪，戒律治疗师已经很多年没有出现过了。通常有战斗天赋的人，都不会选择治疗师，因此治疗师的体系里，神圣魔法加持进攻这个方向很少被开发。所以戒律治疗师的战斗能力究竟能有多高多强，一直也是个谜。你要努力探寻，也许可以成为一名真正的戒律治疗师强者。这个好，我喜欢。彩儿，我不得不承认你很强，但在团队中，绝不能意气用事。和龙浩辰的关系很好，所以你更得注意，否则你不是帮他，而是在害他。而龙浩辰，你作为团队的核心，要实现攻防一体，用剑为队友杀出一条血路，用盾守护队友的生命。接下来，我也将重点关注你，训练你，因为你身上肩负着六条生命。你的每个决策都将决定团队的命运。多谢领队。嗯，总结下来，你们团队目前最缺少的，就是一名会治疗的队友，这会影响你们持续战斗的能力。你们要思考如何解决这个问题。是。好了，现在跟我走，去猎魔塔，注册猎魔团。猎魔塔，注册。嗯，是啊，小绿毛，你蒙了我那么多功勋，现在就是去消费的时候了。
那里就是猎魔塔。据说这里什么都有卖，弹药啊、装备呀、秘技呀，还有各种猎魔团出任务讨来的奇珍异宝。哇，简直就是购物天堂！我们现在最缺少的就是治疗，不知道这里能不能找到合适的秘籍或者丹药。圣骑士长大人，让我先去驱魔关处理一些事情，我就不和你们同行了。你我皆为骑士，没有主仆之分。来的正好，快和其他队友认识一下。不必了，之后在战场上我们会有更多的机会熟悉彼此。我先告辞了。好吧。哥，那人是谁啊？团长，我们的第七位队友。去快回，我在外面等你们。好嘞，谢谢高领队。经过前面一战，我发现团队作战中群体增幅技能太重要了，只是好货不便宜啊。对团队好，再贵也值得。嗯。哦，武器强化值
能增富，其本身属性的百分之十，买。复原镜能修复一次二十四小时内损坏的物品，买。想要，买，想要，买。顶级好货，那就愉快的收下啦。剩的不多了，你们还想要什么？赶紧说。婴儿妹妹，就算把我到了，咱们也买不起啊！婴儿，我给你买。团长，我知道你家很有钱，可这里的东西都是要用功勋换的。我们现在的功勋，连做项链的零头都凑不够。咦，让你装大款，臭屁！我有件事情想拜托你，我想请你帮我照顾好婴儿，他，他其实是我的未婚妻。啊，未婚妻？嘘，小点声。因为过去有些误会，所以他现在跟我闹别扭。哎，什么误会？团长，你说说，看我能不能帮你。啊啊，对啊。总之，我想拜托你保护好婴儿，我可以把我未来获得的功勋分你一半。杨兄，陈英儿是我的队友，我本来就会竭尽所能保护她的安全。不只是陈英儿，你们大家都是我的队友和朋友。这次驱魔关之行，我一定会保护好你们每一个人。你们购物完毕了。你就是本届二号猎魔团的团长。嗯，很好。团长，你怎么这么轻易就答应人家领队的条件啊？我来保护婴儿，你们安心上。大姐夫，得罪了。三分钟内不能获胜，那一号猎魔团的称号就让给人家吧。让我丢脸，那你们也赶紧回去和亲人朋友们告个别吧。哦，师傅，徒儿，你就安心的去驱魔关吧。为师可不想体验两个肌肉男抱头痛哭的场面。床上是给你缝的十件衣服，够你狂化用的了。师傅。我现在就穿上，不会辜负你的手艺的。大、啊、副店主，你怎么在这儿？治疗店曾经有一位九阶巅峰戒律治疗师。啊，那也是治疗店最荣耀的时刻。啊，这是他留下的秘书，你好好修炼。哇！嘿嘿嘿，那个副店主啊。这种东西这么珍贵，多不好意思啊！我一个字儿也看不懂。嗯。爷爷，我要去驱魔关了，等我回来。本天才可就要跟你竞争魔法店店主的位置了哟！臭皮精，滚滚滚，滚蛋！<笑>
不要想我哦。能在侠者大人面前主动站出来，你也算是个有担当的男子汉了。但只有放下心中的包袱。才会成长为真正的天才。你以为去旅游呢？这是上战场。不要了，不要了！你看你小身板瘦的。奶奶，我真的吃不下了。吃完这一块，还有一块。嗯、我的婴儿，整个灵魂殿都在等待你真正成为灵魂圣女的那一天。见过更凌厉的剑锋，你对那个目标依然自信吗？即使圣魔大陆只剩最后一张神鹰王座，他的主人也只会是我。<笑>心儿，你走了以后，谁来给我扎鸡腿儿啊？大兰叔叔，圣魔大人，当家这个样子，太不像话了吧？是。哭什么？大小姐，你要走了，我们可怎么办啊？笨蛋！大小姐要回的是驱魔关，那可是大小姐的家，哭个什么劲？对啊，大小姐就是从驱魔关来的，她的爸爸妈妈都在那儿。闭嘴！别跟我提他们。大小姐她怎么了？小丫头。去战场可不要贸然使用巨灵神之盾，否则又会有失控的危险。越怕就越用不好。哎，巨灵神血脉会带给你无穷无尽的力量。如果你无法掌控它，就只会成为力量的奴隶，被其毁灭。记住，掌控力量，重现巨灵神后裔的荣光。就是什么都憋心里，想为龙团长提前打点，就不能直说吗？何必拿韩爷爷安排任务来当借口呢？是他，给了我直面魔神的机会，我只是为他做一点小事，没什么说的必要。哎，从小到大，你都是这副样子，有些话只有说出来，别人才能知道啊。你总不能一直这样一个人吧？我我好像忘了什么东西啊！抱歉，浩辰，你是我这辈子最骄傲的学生。说好答应你来告别，但为师却做不到。希望朋友的陪伴，能让你忘记这最终的离别。团长，你看看他！团长，团长，老师，您去哪里？我还想在出发前，好好跟您聊聊呢。你能独当一面，老师也再没什么可以教你的。而且在你离开后，我也不打算留在圣城等你。我想去教导更多平凡人成长，让他们挑战更高的人生，所以才想不辞而别。老师，他为什么要赶我走？因为你现在只是个废物。
人上飞艇，准备出发前往驱魔关。哇、哦，哇，这玩意儿也太酷了吧！还有名字，这可是联盟最全能的飞艇，以魔晶为燃料，能运物资，能干仗，别一副没见过世面的样子。嘿嘿，赶紧让小爷体验体验。嘿嘿嘿，小弟一个手，没门儿。嘿嘿，要不要看？嘿嘿，别闹了。快进去吧，要出发了。哦，哎，什么情况？什么情况？那女人居然还跳起来打！老婆，手没打疼吧？别！什么？这糙汉子居然有老婆？好泼辣的老婆！我以后也要找这样的。四五年没消息，我还以为你死了呢。没有消息，才是最好的消息。我是怕你担心。高领队，好一招引入克刚啊！老婆，我得走了。别看希腊，快回座位。下次见面，不知道又要几年。也不知道多抱一会儿，臭男人！哎，你说，出发。你们是第一次去人类的边关战场，我说明一下，为何选择驱魔关，主要是因为六大边关人魔战力分布不同。骑士殿镇守的玉龙关，千里冰封，寸草不生，因环境恶劣和神印骑士的坐镇，遭受的攻击并不多。魔法殿镇守的嘉陵关，依靠魔法师强大的攻击魔法，对魔族长期有威慑压制作用，战况也较为和平。但战士殿镇守的东南要塞。和灵魂殿镇守的万兽关，却因离魔族都城太近，战事一直是六大边关中最惨烈的。治疗殿镇守的镇南关虽然情况也不乐观，但有其他殿的支援，加之本身以防御见强，导致魔族的进攻策略一直在变化。只有刺客殿镇守的驱魔关，地处御魔山脉中央，宛如一道天堑，阻挡着魔族大军。虽战事频繁，但易守难攻。能保证你们基本安全的情况下，让你们完成任务。但我丑话说在前面，战场上讲究团队合作。如果你们只顾自私的追求功勋，导致团队人员折损，那猎魔团也将原地解散。另外，从你们离开圣城那一刻起，团队赛就已经开始了。祝你们好运。这么多四阶的飞魔。
系统被破坏了，一旦能量圈不流失，飞艇坠毁，那我们都会死的。皓月，漂浮术。一、啊。高福叔坚持不了多久，得另想办法让飞艇正常飞行。自动系统被破坏，飞艇已经无法自动飞行，连魔导炮都发射不了，得有人手动操作才行。你好像懂这个，会操作吧？燃料能用其他东西替代吗？只是以前体验过，但可以试试。至于燃料，与玲玲相近。团长，跟我来。啊啊啊先陈燕待在舱内，抓紧时间操控飞艇。嗯，司马仙、王媛媛留下来保护他们安全。嗯嗯，彩儿随我出去，不准任何一只飞魔靠近飞艇。幸运攸关，只许成功，不许失败。是。巅峰的大飞魔声波，能让人丧失心智，心念光环。幸好有团长在，差点就出大事了。
原本是想借这次危机让你们徒步前往驱魔关，没想到你们竟然解决了。这边打呀，别听他的，你们就该打那边吧，那边打起来更爽。嗯，你们倒是轻松，能不能先听？都不听我说话是吧？看来只能我亲自动手了。这是你们进驱魔关前的最后一个考验，清理御魔山脉中的魔族。猎杀魔族最多、获得功勋最多的团队，将一人奖励一百点功勋。但三天内没有全员到达驱魔关的猎魔团，则为考验失败。幸好高岭队在我们身上布了金光护体，不至于摔伤。看来我们落到了不同的地方，必须赶紧汇合团队，再完成任务，赶往驱魔关。